गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी को देखो इससे पहले हमने अब जनरली हमने कंपाउंड्स देखे हैं कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें प्लस वन प्लस टू और हो सकता है ज़्यादा देखो तो आप प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट तक हमने कंपाउंड्स देखे थे बट हमने देखा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं उसके पीछे जो रीज़न है वो हमने देखा फिर हमने देखा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स प्लस सेवन तक जा रही थी इतनी हायर फिर उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होती है तो प्लस सिक्स प्लस सेवन तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है क्योंकि अपने डी सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं आसानी से तो उस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी किस तरह से उस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ कोई पर्टिकुलर दूसरा एलिमेंट बॉन्डिंग करेगा अपने इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट करेगा उसकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सिक्स प्लस सेवन उसे कैसे सेटिस्फाई करेगा तो वो चीज़ हम देखेंगे अब ये बात ध्यान में रखो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ, वाले जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो जनरली सेटिस्फाई होती है उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन और ऑक्सीजन से यानी फ्लोराइड और ऑक्साइड्स उनके मिलते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप देखो क्यों फ्लोरीन और ऑक्सीजन उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं तो उसके पीछे रीज़न हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरिन दोनों का साइज छोटा है ओके हमें राइट साइड में मिल रही है केबल में और उसके अलावा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ, उनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं वो ये चीज़ हमें समझ में आती है तो इस तरह से हम देखेंगे आप चार्ट में भी देख सकते हो कि जो इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिल रहे हैं कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वो जनरली आपको मिल रहे हैं ऑक्साइड्स और हेलाइड्स की फॉर्म में अब हेलाइड्स में भी फ्लोराइड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे फ्लोराइड क्यों देखने को मिलेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे और अगर आप फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपेयर करो तो ऑक्साइड्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करता है तो ये सारे क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे तो यहाँ देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शॉन जनरली अमंग हेलाइट्स एंड ऑक्साइड्स ओके इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहाँ देखने को मिलती है आपको इन एलिमेंट्स की इनकी ऑक्साइड्स और हेलाइट्स की फॉर्म में ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन उसके बाद अगर हम देखें इन मेटल हेलाइट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज हायर रिएक्टिविटी अगर आप हेलाइट बनाना चाहते हो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरिन होगा उससे कम क्लोरिन फिर ब्रोमिन एंड देन आयोडीन तो ज़्यादा फ्लोरिन की एक्टिविटी ज़्यादा है इनकी हेलाइट इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने की क्यों है वो चीज़ हम क्लियर करेंगे एक चीज़ देखो यहाँ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर कॉर्डिनेशन नंबर ओके ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं वो सेकेंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट एंड देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट के कंपेयर में जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ओके डी ब्लॉक की हमने बात की थी उनके स्टार्टिंग में तो वो ज़्यादा सुपेरिटी दिखाती है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके कंपाउंड ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फिर इसके बाद हम बात करें द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सुपेरिटी ओवर फ्लोरिन to stabilize higher oxidation state of transition elements. Okay, oxygen को क्यों superiority दी गई है अगर आप fluorine oxygen compare करो तो oxygen ज़्यादा superior होगा oxygen ज़्यादा अच्छे से उनकी higher oxidation state को satisfy करेगा तो उसके पीछे reason बता दिया कि multiple bonding कर सकता है ठीक है जैसे हम fluorine की हम देखते हैं यहाँ पर जैसे मान लो कोई transition element है प्लस सिक्स स्टेज में है ओके इसका अगर आप फ्लोराइड बनाते हो तो आपको इसकी प्लस सिक्स स्टेज को सेटिस्फाई करने के लिए सिक्स फ्लोरिन चाहिए होंगे क्योंकि फ्लोरिन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है तो छह फ्लोरिन आएंगे इसे एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इस तरह से ये सिक्स फ्लोरिन के साथ एम बनाएगा तो छह फ्लोरिन इसे चाहिए ठीक है तो इसका जो न्यूट्रल इसका जो प्रोटोन है वो छः छः फ्लोरिन के इलेक्ट्रॉन्स को हो सकता है कैरी ना कर सके ठीक है इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है फिर हम बात करते हैं किसकी हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के आउटर शेल में ठीक है दो बॉन्ड बना सकते हैं ऑक्सीजन अपने दो बॉन्ड डोनेट दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जनरली डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन तो इस प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें तीन ऑक्सीजन की ही नीड होगी समझ में आ रही है चीज़ तीन ऑक्सीजन की ही नीड होगी और इस तरह से ये एम की फॉर्मेशन करेगा तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है और अपने कम ऑक्सीजन के साथ ही ये इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर सकता है दैट्स वाई फ्लोरीन के
तो ये तो थे कुछ जनरल से ट्रेंड के क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं कौन उन्हें सेटिस्फाई करता है हेलाइट्स और ऑक्साइड्स करते हैं क्यों करते हैं वो रीज़न हमने देखा हेलाइट्स में भी सुपियर सुपियरिटी फ्लोरिन को दी जाती है क्यों दी जाती है ये भी हम अभी क्लियर करेंगे और फ्लोरिन और ऑक्सीजन को कंपेयर करो तो ऑक्सीजन को ज़्यादा सुपियरिटी दी जाती है ड्यू टू द मल्टीपल बॉन्डिंग नेचर ऑफ ऑक्सीजन तो ये तो छोटे छोटे कंसेप्ट थे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर ठीक है अब कुछ पर्टिकुलर हम इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलने वाले हेलाइट्स और ऑक्साइड्स की बात करेंगे ओके और वो क्यों इस तरह का नेचर शो करते हैं वो चीज़ डिस्कस करेंगे आप इसे नोट डाउन करो तो यहाँ स्टूडेंट्स हम फ्लोराइड्स और क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी ये हेलाइट्स बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर हेलाइट्स का एक चार्ट दिया हुआ है ठीक है ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं प्लस वन से प्लस सिक्स तक और कौन कौन से हेलाइट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं ये भी हम जानते हैं ठीक है स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है प्लस थ्री जबकि मैगनीज़ की हम बात करते थे तो मैगनीज सबसे ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स प्लस सेवन शो कर रहा था फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स डाउन होने लगती हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेड uh, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होने लगता है ठीक है तो वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एक चीज़ ध्यान में रखना ये की दी हुई है इस चार्ट के नीचे आपको की देखने को मिलेगी एन में भी यहाँ पर जहाँ कहीं भी एक्स फ्लोरिन दिया हुआ है तो इसमें तो फ्लोरिन ही है और जहाँ कहीं सिर्फ एक्स दिया हुआ है नज़र आ रहा है आपको कहीं कहीं सिर्फ एक्स है तो एक्स का मतलब ही क्या है फ्लोरिन ही है फिर एक्स पर डैश लगा हुआ अगर आपको नज़र आ जाए एक्स डैश एक्स पर डैश नज़र आ रहा है तो इसका मतलब फ्लोरिन से ब्रोमिन तक यानी फ्लोरिन फ्लोरिन एंड ब्रोमिन जो उनका पाउडर है ठीक है एक्स पर डैश लगा हुआ है इट मीन्स कि वेरेडियम अपनी फोर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्स सिंगल डैश है इट मीन्स कि फ्लोरिन क्लोरिन और ब्रोमिन के साथ ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में सेटिस्फाई हो सकता है फिर एक्स पर डबल डैश लगा हुआ है डबल डैश का मतलब है ओनली फ्लोरिन एंड क्लोरिन यहाँ कहीं नजर आ रहा है हमें डबल डैश और अगर ट्रिपल डैश लगा हुआ है जैसे सी यू एक्स टू के केस में डबल डैश है तो फ्लोरिन और क्लोरिन इसकी सी यू एक्स टू को प्लस टू स्टेट को सेटिस्फाई करते हैं फिर हम बात करें एक्स ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश लगा हुआ है यानी फ्लोरिन को छोड़ दो क्लोरिन ब्रोमिन एंड आयोडीन ठीक है ये चीज़ है जिससे ट्रिपल डैश आपको देखने को मिलेगा टाइटेनियम एक्स टू के केस में फ्लोरिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है प्लस टू ही है तो इस तरह से ये कुछ पर्टिकुलर चार्ट है चार्ट आपको याद नहीं करना है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हम अपने कंप्लीट कर लेंगे सिर्फ चार्ट के पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों हेलाइट्स बना रहा है क्यों ऑक्साइड्स बनाता है वो चीज़ याद रखना है आपको तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं जैसे कि द एबिलिटी ऑफ फ्लोरिन टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ओके इस ड्यू टू दो रीज़न है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों फ्लोरिन ही ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं तो दो रीज़न है ड्यू टू हाई लेटिस एंथेल्पी लेटिस एंथेल्पी यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंथेल्पी हायर चाहिए उसके पीछे रीज़न है फ्लोरिन का स्मॉलर साइज ओके लेटिस एंथेल्पी इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड अगर फ्लोरिन फ्लोरिन ने इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई किया है एलिमेंट्स की और आयोनिक कंपाउंड बनाया है तो वहाँ पर फ्लोरिन की सुपेरिटी देखी जाएगी उसकी लेटिस एंथेल्पी के थ्रू ओके एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है सी ओ एफ थ्री एक आयोनिक कंपाउंड है ओके okay, पूछ सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी तो हाई लेटिस एंथेल्पी का हो गया आप ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरिन फिर उसके बाद है हाई बॉन्ड एंथेल्पी बॉन्ड एंथेल्पी इन केस ऑफ कॉबोलेंट कंपाउंड अगर कॉबोलेंट कंपाउंड है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथेल्पी दी जाएगी बॉन्ड एंथेल्पी कहलाएगी ठीक है जैसे कि सी आर एफ सिक्स कॉबोलेंट कंपाउंड है तो ये पर्टिकुलर रीज़न पूछा जाता है फ्लोरिन की सुपेरिटी के लिए ठीक है जनरली एग्जाम में इसे पूछा जाता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ऐसे एक्सप्लेनेशन देना है अपना फिर उसके बाद देखो वेनेडियम की बात करेंगे वेनेडियम डायरेक्टली शो प्लस फाइव ओके वेनेडियम को देखो यहाँ डायरेक्टली प्लस फाइव शो कर रहा है इन केस ऑफ फ्लोरिन फ्लोरिन के साथ प्लस फाइव शो कर रहा है ओके एंड मेक एफ वी एफ फाइव ओके पेंटाफ्लोराइड बना रहा है वेनेडियम क्या बट अदर हेलाइट्स अंडर गो हाइड्रोलिस बस इसके अलावा आप लोगे अगर हेलाइट आपने क्लोराइड ले लिया वेनेडियम का आपने वेनेडियम का आयोडाइड ब्रोमाइड ले लिया तो वो बनने के बाद क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उनका अंडर गो हाइड्रोलिसिस टू मेक ऑक्जो हेलाइट्स तो वो ऑक्जो हेलाइट्स बनकर फिर वेनेडियम की प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करेंगे ओके okay? जैसे कि वी ओ एक्स थ्री वेनेडियम तो डायरेक्टली प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर देगा वी एफ फाइव बनाएगा जबकि अदर हेलाइट्स जो हैं
स्टेट के फ्लोरीन ही क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करता है या फिर फ्लोराइड ही क्यों प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वेनेडियम के केस में जबकि अदर ऑक्जोहलाइट्स बना रहे हैं तो ये सिंपल सिंपल से आ, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इस टेबल के थ्रू एक्सप्लेनेशन देना है उनका ठीक है टेबल हमें याद नहीं करनी है अब उसके बाद कुछ छोटे छोटे से दो तीन क्वेश्चन हो रहे हैं हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछे जाते हैं आप इसे नोट डाउन करो सो so स्टूडेंट्स जब हमने कॉपर का प्लस टू स्टेट देखा ठीक है कॉपर प्लस टू प्लस वन ही शो करता है ड्यू टू अन अवेलेबिलिटी ऑफ डी डी इलेक्ट्रॉन्स ओके प्लस वन और प्लस टू ही शो कर रहा था इसकी भी जो प्लस टू है वो फ्लोरिन क्लोरिन और ब्रोमिन सेटिस्फाई कर रहे थे आयोडीन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे ठीक है ऑल सी यू प्लस टू हेलाइट्स आर नॉन एक्सेप्ट द आयोडाइड एक्सप्लेन करो इस चीज़ को कि आयोडीन के फॉर्म में सी सीयू प्लस टू नहीं मिलता है फ्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड देखने को मिलते हैं तो रीज़न क्या है उसके पीछे बिकॉज सी यू प्लस टू आयन ऑक्सीडाइज द आई नेगेटिव टू आई टू आपको पता है आपने जब रेडॉक्स कपल वाला हमने लास्ट जब वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें कॉपर की आयनाइजेशन एंड थेरेपी हमने देखी थी सबसे हायर थी फर्स्ट सीरीज में प्लस पॉइंट थ्री फोर ओके हायर सॉरी आयनाइजेशन एंड थेरेपी नहीं हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था प्लस पॉइंट थ्री फोर था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हायर होना यानी इसका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना इसको शो कर रहा था यानी खुद रिड्यूस हो जाता है पोटेंशियल हायर होने पर दूसरों का ऑक्सीडेशन कर देता है और आयोडीन जो है वो बड़े साइज का है ईजिली आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो यही दोनों फैक्टर वहाँ पर काम करते हैं कि आयोडीन जो सी यू प्लस टू है वो ऑक्सीडाइज कर देता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है ओके किसको किसको ऑक्सीडाइज कर देता है आई नेगेटिव को आई टू में और रिएक्शन आपको लिखकर एक्सप्लेन करना होता है कि यही रिएक्शन है ठीक है आई नेगेटिव सी यू टू आई टू बनेगा आपका और आई टू में कन्वर्ट हो जाएगा ओके सी यू आई टू आपको नहीं मिलेगा ये चीज़ क्लियर होती है उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ सी यू प्लस टू रेदर देन सी यू प्लस वन कॉपर का प्लस वन प्लस टू दोनों स्टेट देखने को मिलते हैं हमें बट प्लस टू ज़्यादा स्टेबल है इज कम्पेयर टू प्लस वन तो आप स्टेबिलिटी को तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप फॉरन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखोगे प्लस वन का लिखते हो तो थ्री डी टेन फोर एस जीरो हो जाता है ओके बट तो आपको ये स्टेबल देखने को मिल रहा है ना कि सी यू प्लस वन अपने थ्री डी टेन पर आए यानी स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है अब आप कहोगे कि सी यू प्लस वन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए इस कम्पेयर टू सी यू प्लस टू बट सी यू प्लस टू ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि थ्री डी नाइन हो गया उसके बाद भी स्टेबल है ये स्टेबल कॉन्फिग्रेशन था उसके बाद भी अनस्टेबल है तो एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि इट इज़ ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथेलपी ऑफ सी यू प्लस टू सी यू प्लस टू का साइज छोटा हो जाता है दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एज कम्पेयर टू प्लस वन और वैसे भी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो साइज इसका छोटा था ठीक है तो इस छोटे साइज की वजह से ये बहुत अच्छे से हाइड्रोलाइज हो जाता है हाइड्रेशन एंथेलपी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथेलपी ऑफ सी यू प्लस टू देन सी यू प्लस यू प्लस के कंपेयर में इसकी हाइड्रेशन एंथेलपी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है विच कम्पेंसेट जो कम्पेंसेट करती है किसको दबा लेती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथेलपी को तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथेलपी यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती पड़ रही थी बट उसके कंपेयर में इसकी हाइड्रेशन एंथेलपी इतनी ज़्यादा रिलीज हुई कि ये जो हायर आयनाइजेशन एंथेलपी थी इसकी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो कम्पेंसेट हो गई दैट्स वाई सी यू प्लस टू जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सी यू प्लस वन ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह से देना होता है आई होप ये कंसेप्ट uh, आपके क्लियर हुए होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही क्यों रहना पसंद करते हैं एलिमेंट्स और कौन कौन से एलिमेंट्स uh, हैं या कौन कौन से आयन्स हैं जो इनकी एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करते हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन थे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन थे वो हमने क्लियर किए ओके okay, आज के लिए इतना काफ़ी है थैंक्स फॉर वॉचिंग